السلام علیکم کریٹیو رائٹنگ کورس کے سیشن میں بات ہوگی اوپننگ سینٹینسز کی یعنی جو جملے پہلے جو جملہ ہے آپ کے کہانی کا یا جس سے آپ کی کہانی یا آرٹیکل یا بلاگ یا ناول کھل رہا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ظاہر ہے وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ریڈر کو گرپ کرے گا اور جیسے کہ فیس بک وغیرہ پہ یا آن لائن جب ہم چیزیں ڈالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کی آپ ہیڈنگ یا شروع کی انفارمیشن یا انٹروڈکشن ایسا دیتے ہیں جو کلک بیٹ ہو یعنی زیادہ سے زیادہ اس کو لوگ کلک کریں اور آپ کو کلکس ملیں یا ویوز ملیں تو آپ کی چیز سکسیزفل ہوگی وہ ضرور کریں آپ اور اس کو انٹرسٹنگ بنائیں ہاو ایور یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مس لیڈنگ نہ بنائیں اوپننگ سینٹینس شوڈ ریفلیکٹ واٹ از دیئر ان دا ریسٹ آف دا آرٹیکل اور دا اسٹوری اور دا رائٹنگ آلسو انٹرسٹنگ ہو ریڈر کو گرپ کرے اور یہ کہ اٹ شوڈ بی ریپرزینٹیو آف باقی کی چیز تو یہ امپورٹنٹ ہے کیسے کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھیں اور پہلے ہی آپ کو اسٹریس ہو رہی ہو کہ ہم نے اتنا سارا لکھنا ہے ابھی اور آپ سوچیں او اب میں نے کوئی ایکسائٹنگ سب اوپننگ سینٹینس لکھنا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اوپننگ سینٹینس کو پہلا سینٹینس ہونے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ لکھیں آپ اپنا ڈاکیومنٹ لکھ لیں جو بھی آپ چیز تیار کریں اینڈ دین یو کین فائنلائز دا اوپننگ سینٹینس لیٹر ہو سکتا ہے بیچ سے کا کوئی سینٹینس آپ نکال کے آپ سوچیں گے اس پوائنٹ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یا اس انسیڈنٹ کے ایپیسوڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شروع میں ہی آئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ طے کریں کہ میں کوئی ڈسکرپشن دینے کی بجائے کسی ایکشن کے سین سے یا کسی انسیڈنٹ یا اینک ڈوٹ کے ساتھ اپنی کہانی سٹارٹ کروں تو لوگوں کو ایک دم سے انٹرسٹ ہوگا کہ دیکھیں اس کیریکٹر کے ساتھ آگے چل کے کیا ہوا اور یہ اس جو یہ انسیڈنٹ ابھی ہے اس سے پہلے کیا ہوا کوئی ایک انایکسپیکٹیڈ کوئی چونکا دینے والا جملہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی فکسڈ فارمولا نہیں ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر جو Uh, کسی اور رائٹر کے اوپننگ سینٹینس نے ان کو کامیابی دی ہے جیسے چارلس ڈکنس کا جو اوپننگ سینٹینس تھا ٹیل آف ٹو سٹیز کا ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی پیٹرن کو فالو کریں تو آپ کو بھی کامیابی ہو لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اور انٹرسٹنگ اور نئے طریقوں سے کیا ہے اینڈ یو کین ٹرائی ٹو ڈو دا سیم ایز ویل کچھ سیمپلس دیکھتے ہیں یہ ناولس کی اوپننگ لائنز ہیں اس کے بعد پوئمس کی بھی ہم دیکھیں گے جین آسٹن کی کتاب ہے پرائڈ اینڈ پریجڈس اور یہ اس زمانے کی برٹش آتھر ہیں جس زمانے میں ان کی سوسائٹی کچھ کچھ ہماری سوسائٹی سے ملتی جلتی ہوتی تھی اور وہاں پہ ماؤں کو زیادہ تر یہی فکر ہوتی تھی کہ بیٹیوں کی شادی کس طرح سے ہو جائے تو اس کا یہ ایک جملہ ہے اٹ از اے ٹروتھ یونیورسلی اکنالجڈ دیٹ اے سنگل مین ان پوزیشن آف اے گڈ فارچون مسٹ بی ان وانٹ آف اے وائف یہ ایک والدہ ہیں جو پانچ بیٹیوں کی ماں ہیں اور وہ ان کے ذہن سے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ان کے محلے میں یا ان کے نیبر ہڈ میں کوئی رئیس شخص آئے ہیں اور اب وہ سوچ رہی ہیں کہ میں ان کی اپنی بیٹیوں سے شادی کیسے کرا دوں اینڈ دس از دا اوپننگ سینٹینس فار دیٹ اس کے علاوہ ایک سائی فائی کتاب ہے سائنس فکشن کی ایک کتاب ہے ڈگلس ایڈمس کی ہچنس گائڈ ٹو دا گیلیکسی اس میں ان ان کا اوپننگ سینٹینس ذرا سا لمبا ہے ہم ویسے تو کہتے ہیں کہ جملے چھوٹے ہونے چاہیے لیکن انہوں نے ایک پاورفل اور لمبا جملہ دیا ہے لیٹ سی ہاؤ اٹ ورکس far out in the uncharted backwaters of the unfashionable end of the western spiral arm of the galaxy lies a small unregarded yellow sun now when we think of the sun hum sochte hain ki wo hamare nizam e shamsi ka markazi nukta hai kyunki sare planets jo hain wo uh, sun ke ird gird ghumte hain lekin isme unhone usko kaha ki wo idhar se karke western arm neglected unregarded site pe ek unregarded sun wahan pe پڑا ہوا ہے اس گیلیکسی میں سو دا ریڈر از آٹومیٹکلی انٹرسٹیڈ کہ وہ باقی کی گیلیکسی کیا ہے جس میں سن جو ہے وہ بےچارا کوئی ایکسٹرا کی طرح سائٹ پہ ہے آئی تھاٹ اٹ واز پاورفل اینڈ وی شوڈ شیئر دس وتھ یو پوئٹری کی اوپننگ لائنس بھی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں جیسے کہ یہ ٹی ایس ایلیٹ جو ہیں وہ نوبیل پرائز وننگ پوئٹ ہیں ان کی پوئم میں سے یہ لیا ہوا ہے لیٹ ایس گو دین یو این آئی وین دا ایوننگ از اسپریڈ آؤٹ اگینسٹ دا اسکائی لائک اے پیشنٹ اتھیرائزڈ اپان اے ٹیبل اس میں دیکھیں یہ اوپننگ جو دو تین لائنز ہیں اس میں ایک سرپرائز اور شاک کا ایلیمنٹ ہے شروع میں لگتا ہے کہ بڑا کوئی پلیزنٹ ایٹموسفیئر ہے اور کوئی بڑی رومانٹک بات ہونے لگی ہے لیکن وہ ایک میٹافر جو یوز کرتے ہیں مثال پھر انہوں نے یہ دی ہے کہ اٹس لائک اے پیشنٹ جس کو کہ بے ہوش کر کے آپریشن ٹیبل پر شاید ڈاکٹر نے رکھا ہوا ہے لٹایا ہوا ہے یا وہ کیا ہوا ہے تو اس طرح سے اس میں کانٹراسٹ سے اور سرپرائز سے ایک انٹرسٹ کریٹ کیا ہے کہ یہ کس طرف کو جا رہی ہے بات آگے سو دیٹ اٹس اے ہک فار دا ریڈر اچھا ایملی ڈکنسن ایک بہت مشہور
डेथ के लिए वो नहीं रुक सकती थी तो डेथ उनके लिए रुक गई और उन्होंने डेथ को कैरेक्टराइज किया ही करके जैसे कोई वो एक शख्स है इट्स अ मेल पर्सन चिल्ड्रंस बुक्स में भी ओपनिंग लाइंस एक्साइटिंग है कुछ एक ये सीन है जंगल बुक जिसका कि कार्टून भी बन चुका है और मूवी भी बनी है उसकी जो एक्चुअल किताब है उसमें है इट वॉज सेवन ओ क्लॉक ऑफ अ वेरी वार्म इवनिंग इन द सियोनी हिल्स वेन फादर वुल्फ वोक अप फ्रॉम हिस्स डेज रेस्ट स्क्रैच हिम सेल्फ yawned and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips rudyard kipling's the jungle book to wolf sahab jo hain father wolf jo hain wo stretch kar rahe hain usse hame pata lagta hai ki there is a family of wolves normally when we think of wolves we think of hunting ye wo shikar karenge kisi janwar ko cheer phaad karenge but ye father wolf hai yani ki zara benign sa aur friendly sa aur bezarar sa shayad wolf पीटर पैन की ओपनिंग लाइन है ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रो अप यानी कि इस कहानी में कुछ अनयूजल बच्चे की बात बताई जाएगी जो कि ग्रो अप ही नहीं किया अगर आप ये गूगल सर्च करें कि बेस्ट लाइंस इन लिटरेचर मोस्ट फेमस ओपनिंग लाइंस इन लिटरेचर उसमें आपको लिस्ट आ जाएगी उनको आप पढ़ें आराम से और उसमें से अपनी मर्जी की लाइन्स निकाल के उनको लिखी अपने पास कहीं और फिर उन पर गौर सिर्फ कॉपी नहीं करना आप देखें कि ये अच्छी क्यों लग रही है आपको इसमें क्या फेवरेट आपकी बात है जैसे जो साइंस फिक्शन वाला जो हमने शेयर किया आपके साथ उसमें जो उनको सन को जो उन्होंने आखिर में जो फ्रेज थी अनरिगार्डेड सन जो लिखा था वो आई वुड से दैट वुड बी माय फेवरेट फ्रेज़